。你相信缘分这个东西吗？这是我自驾从甘肃前往陕西的路上，漫无目的的行驶在一条县道上，发现了远处山头藏在树林间的村落。我对这样的小村子啊情有独钟，便离开大路，准备走路进到村里。而这个神奇的缘分就在村口发生。这里也是那个黄土高坡嘛。他那个房子就跟那个山坡融为一体了。有时候那些房子在远处，你不细心看啊，你根本就看不到，你就感觉那就是一片山。其实，那个山里面有好多房子，有很多人住在里面的。它是玉米还没有收，在我们南方的话已经收了，打成面了。来到黄土高坡上，你随便找一个村子。他们这里面真的很出片，拍视频、拍照片。这地上好多羊屎豆，嘿嘿，这黑点，这黑点就是羊屎啊。嘿嘿，安妮，走了。你说啥？两个狗啊？这刀。我的。哦。哎，这我知道。啥？这我知道。到你们村子来玩儿。哎。到你们村子来玩儿，完了，<笑>听不懂，听不了啊！你们有没有发现，这个大叔好像，好像那个六十七岁骑行中国的那个大叔啊，好像啊，妈呀，真的好像！我说，耶，你好像我之前认识的一个叔叔。我的一个朋友，这我的知道，他听不懂。我到你们这里来玩儿，来这里玩儿，听不了。哇，真的好像啊，他的眼神和胡子这样，妈呀，笑起来好像，一笑，好像。像不像？啊，笑不得，笑不得啊！嗯，看这个，像不像？好像，看，要是换个帽子的话，很像你。我给你拍个照吧，我给你拍个照，拍照，停不动啊！刚开始看到这个老爷子站在远处的时候，就觉得这个画面很想记录下来。当我靠近他交谈了一会儿，老爷子笑起来的样子，让我突然想起了一年前我拍摄的六十七岁老人骑行中国的主人公。那眉宇之间让我产生了一种错觉，一度认为这就是李叔。不过这位老爷子耳朵听不太清，给他表达了我的情绪，他始终无法理解。原本是想给他拍摄一张照片。但不想太过于牵强，只好作罢，说明缘分未到吧。和老爷子道别后，我带着二狗子继续往前探秘这处黄土高坡上的小山村。这上面这个是什么水果呀？这水果看着挺好吃的。哇，太美了！他们这个画面。你们好。你们干啥的？到你们村子来玩。路过，路过。哦，啊、嗯。刚才放到无人机上面去的。对呀、啊。<笑>哇塞，太棒了！他们这个村子这，特别是阳光光线这样一照射进来，这黄土墙，这绿植，说不上来的一种感觉。本来这个视频呢，我是说来到村子里面。就这样闲逛一下，拍什么不重要，就是想来这个村子里面走一走，拍一些照片。然后我们遇到那个老爷子呢，他因为耳背听不懂我要传达什么意思，然后很遗憾没能给他拍照。当然啊，我说句实在话，我要是真给他把这照片拍了，我走上去走下来这两趟来回也挺累的。但是如果他愿意拍的话，留下这张照片，我觉得也挺有意思的。我又在这个村子留下了一段故事，对吧？这个老爷子虽然没有弥补我的缺憾。但是他们这个村子，我拍的这些照片，却弥补了这个缺憾。在黄土高坡上，如果你行驶在县道或是乡道，远处的山头林间，总会藏着这样的小山村
用黄土夯筑的房墙，院内院外总会种的有几棵果树，熟透的果子有时候掉落在瓦房上，就这样静静地躺在那儿，烂掉了也没人吃。村里刚下过雨，道路略显泥泞，偶尔有几声鸡鸣狗吠、孩童打闹的声音，让这样的村子显得格外惆怅。我们是拍拍拍照，拍你们村子，你们这里很漂亮。这是你家呀？我能进去参观一下吗？哥说啊，我能进去看看吗？不能进啊！不能进啊！你怕我的？好怕的，进去他哪里的？贵州。贵州听的啊。啊啊！怕我干啥嘞？我我这个不是枪。我这个是三三脚架啊！我这个不是枪啊！你以为是你你以为是枪啊？啊！这不是枪，这是三脚架，拍拍视频用的。啊！在我再三请求下，老爷子终于答应了我进屋参观拍摄。不得不说，这老爷子实在太可爱了。来到院子里，西北的大院总能让我发现很多不同于我家乡的美。可能是出于新鲜感，看来看去都看不腻。<笑>来，再看我身份证。这么是分笔记，好多没笔记没笔记，上过写完。求翻译，<笑>听不懂。啊，武善，嗯、这个是通渭、嗯。我从武善上来，嗯、去通渭、嗯。来到这种院子里面，真的是。很有感觉，像这样的院子以后将会很难见到。这是那老爷子的后院，他这个是养草，这个是他们的炕啊。来，后面这个树林，阳光真的好美啊。这上面的梨，咦，<笑>他在喂羊，你。咩？小羊羔，这个羊，哎呦，安妮波妞过来了，出去，出去，出去！你喂了几头羊啊？十头羊。十头。哦，你这个羊卖的话要卖多少钱一头？三四倍啊。三四倍？啊，这么便宜啊？便宜。哦，你老伴呢？嗯，我的车了，装甲车了。装甲去了。哦，有开的车，开的车对，车是哪里的？放在上面路上的，大路上的，不敢开下来，怕打滑。<笑><笑>我们去这个老爷子的屋里面看看。哇，感觉走在很多西北小院里面，他这个院子里面都很干净整洁。你看地上打理的也好干净呢、啊，很好。<笑>很好，我很喜欢，啊，真的好舒服，他们这个院子。参观结束，我走了爷、哦，我走了，谢谢啊、哦哦，谢谢谢谢谢谢爷，嗯，谢谢。哦，我的枪，对，我的枪，枪忘了拿。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，听不懂，谢谢你了啊，啊，麻烦你了啊。在老爷子家中待了一会儿，天色也不早了，便匆匆离开了这座小山村。看似很平淡的一天，却因为这两个老人给我带来了意外的惊喜。我是简小白，怀着一颗炽热的心，奔赴远方的星辰与大海，美好的故事永远在下一片乡土里。